Buongiorno, buongiorno con le stelle, rubrica astrologica a cura di Monica Marillis. Buon venerdì 31 dicembre 2021, io sono Monica Marillis e questo è il nostro appuntamento quotidiano con le stelle e i pianeti e le energie del cielo e siamo arrivati alla fine di questo 2021, veramente molto difficile, molto faticoso e speriamo davvero che il nuovo anno sia un po' meglio, forse i primi due mesi saranno i più difficili, poi le cose dovrebbero andare molto meglio a partire da marzo e quindi spero di avere interpretato bene i segni che vengono dal cielo. Ma vediamo com'è la situazione di questa fine d'anno e anche eh, del primo e del 2 gennaio perché eh, non andremo in onda eh, né domani che è il primo e neanche il 2 che è domenica e quindi ci sono un po' di novità che ci porta il cielo e prima di tutto eh, l'entrata della luna in Sagittario che è avvenuta stanotte a mezzanotte, mezzanotte e eh, otto minuti, quindi eh, le energie di questa fine d'anno e inizio d'anno sono sotto eh, la luna del Sagittario, quindi una luna che guarda il mondo ancora con occhi incantati, che è un po' ingenua, che vuole credere, vuole essere ottimista, quindi eh, le, le energie e l'atmosfera di questo fine inizio d'anno saranno proprio indirizzate al credere, ad avere speranza, ad avere ottimismo. Il Sagittario ama sognare, ama guardare lontano, ama viaggiare, ama scoprire le cose, ama anche insegnare. E la luna però passerà nel segno del Capricorno a mezzanotte e due minuti del 2 gennaio, quindi di domenica, l'inizio proprio della giornata di domenica. E eh, formerà anche eh, la luna nuova in questo segno, nel segno del Capricorno, sempre il 2 gennaio alle 19.33. Ormai dovreste sapere che la luna nuova è la nostra occasione mensile di rinnovarci. Ogni mese ovviamente la luna nuova, ovvero la congiunzione tra il sole e la luna, e questo vuol dire che nel cielo di notte non vediamo la luna perché è troppo vicina al sole, praticamente sorge di giorno ed è oscurata dalla luce del sole, invisibile, quindi di notte il cielo è completamente buio e in questo buio possiamo rinnovarci. E ogni mese il tema è quello proprio eh, del segno del mese, ovvero siamo nel segno del Capricorno, cioè il sole sta passando eh, nel Capricorno e quando quindi il sole e la luna si congiungono, si congiungono nel segno, in questo caso del Capricorno. E quindi eh, il tema eh, di tutto il mese, l'inizio, lo slancio che abbiamo per la nuova lunazione, il nuovo mese lunare, è sotto l'influenza del Capricorno, che è, come vi dicevo anche ieri, un segno un po' duro, un po' eh, coriaceo, ha bisogno di difendersi, ha bisogno di essere resistente proprio per sostenere e sopportare i rigori dell'inverno di questa stagione. È un segno molto razionale, eh, molto pratico e pragmatico. Ebbene quindi il tema di questo nuovo mese lunare eh, nasce con, sotto questa energia. Quindi è bene che il nostro intento, eh, la nostra eh, diciamo, intenzione che mettiamo per l'inizio di questo nuovo mese lunare potrebbe proprio riguardare la programmazione, la progettazione, perché no, anche di tutto l'anno, visto che siamo nell'inizio, nel, nelle energie di slancio iniziale di un nuovo anno. Quindi anche programmare, progettare anche il budget, eh, come dire un, un business plan di una nuova azienda, ecco possiamo fare una specie di business plan del nostro nuovo anno. Quindi vi consiglio di, di approfittare di queste energie nel, durante il weekend eh, per dare questo slancio, per avere questa visione eh, progettuale su tutto il 2022 poi ogni ognuno ogni segno ma anche ognuno poi ovviamente siamo tutti molto diversi lo faremo sicuramente un po a modo nostro 
Tra l'altro sempre il 2 alle 8 e 909 del, del, del mattino eh, Mercurio entra in acquario. In realtà ci rimane poco perché eh, poco dopo entrerà in fase retrograda ovvero sembrerà che stia tornando indietro e quindi ehm, inizia la sua fase retrograda questo mese il 14 gennaio e poi il, alla fine del mese il 26 gennaio eh, entrerà di nuovo nel capricorno dove rimarrà ancora un pochettino prima di riprendere il moto diretto e quindi rientrare in acquario. Mercurio è un acquario caratterizzato da un tipo di comunicazione aperta, disincantata, l'acquario è un segno molto aperto che ha bisogno di libertà, quindi anche il tipo di comunicazione probabilmente potrebbe un po' cambiare da un tipo di comunicazione molto tecnica, molto essenziale a un tipo di comunicazione sempre essenziale e anche tecnica, pragmatica, però sostanzialmente più libertaria, più aperta, più ehm, sensibile a richiami eh, di cose un po' diverse, un po' alternative, quindi probabilmente vedremo se siamo attenti eh, il tema delle conversazioni cambiare un pochettino nel corso del mese. Ma torniamo a noi, a queste due o due, tre giornate sostanzialmente eh, con le, le energie della luna, con la luna in sagittario abbiamo quindi voglia di muoverci, di stare all'aria aperta, magari di dedicarci allo sport, certo di viaggiare sarebbe l'ideale viaggiare o almeno cominciare a conoscere qualcosa di diverso, di lontano, di esotico, questi sono un po' i temi del sagittario e eh, in questo segno la luna congiungerà Marte che è già nel Sagittario e eh, queste energie ovviamente saranno benefiche soprattutto per i segni di fuoco quindi lo stesso Sagittario, l'Ariete, il Leone ma anche Acquario e Bilancia, due segni eh, d'aria il terzo segno d'aria e gemelli invece risente un po' di questa questo eccesso di energia da parte del segno opposto e quindi potrebbe essere un, emotivamente un po' eh, irritabile, un po' suscettibile, quindi eh, stiamo attenti a come parliamo ai gemelli, invece l'acquario che già ha dei buoni supporti a Saturno nel suo segno eh, sarà ovviamente sensibilizzato in modo positivo dalla luna e così anche la bilancia. Chi invece appunto risente delle energie di questa luna che tra l'altro congiungerà eh, Marte nella giornata di sabato, quindi ci sarà veramente un po' eh, di elettricità nell'aria, ebbene oltre ai gemelli anche pesci e vergine non amano molto questo tipo di energia, ci potrebbero essere eh, un po' di eh, discussioni nell'ambito eh, delle amicizie o della cerchia familiare eh, degli appartenenti a questi segni. Invece eh, toro, can eh, cancro sì, e anche scorpione, capricorno non sono particolarmente toccati da questo transito eh, della luna in sagittario, eh, i segni contigui al sagittario ovvero capricorno e scorpione potrebbero avere dei pianeti eh, nel segno del sagittario magari venere o mercurio e quindi la luna rivitalizza emotivamente l'aspetto potrebbe essere l'aspetto affettivo venere oppure l'aspetto la, più mentale e comunicativo ovvero mercurio però eh, insomma non è eh, un eccessivo un'energia un, un di tipo eccessivo né di tipo positivo né di tipo negativo e quando eh, la luna entrerà in Capricorno, eh, ovviamente eh, cioè domenica, tutta la giornata di eh, domenica, eh, i fortunati che già sono, abbiamo visto i giorni scorsi, particolarmente fortunati saranno i segni di terra, Capricorno, Toro e Vergine, che sono appunto tra i segni più beneficati dalle stelle in questo periodo perché nel Capricorno abbiamo quattro astri, c'è ancora il Sole, Venere, e, eh, Mercurio e Plutone. Quindi eh, sono già molto forti i segni di, di Terra, tra l'altro nel Toro c'è ancora Urano, 
che adesso in questo momento è retrogrado ma che a gennaio diventerà diretto anche urano quindi vedremo altre energie mettersi in moto e accelerare un po' le situazioni varie quindi oltre ai segni di terra diciamo che il meno fortunato in questo momento potremmo dire che è la vergine perché eh, ha sempre di, tutti questi sostegni da parte di cinque pianeti quindi quattro nel capricorno e urano nel toro ma anche l'opposizione da parte di giove e di nettuno il che potrebbe un po a volte confondere le idee sulla direzione da prendere essere un pochino meno determinati meno eh, decisi rispetto al solito altri segni fortunati eh, durante il passaggio della luna in capricorno sono anche pesci e scorpione quindi altri due segni che eh, beneficiano della, del passaggio di tutti questi pianeti in capricorno e in toro chi invece si agita un po perché l'energia potrebbe essere eccessiva soprattutto con questo accumulo di pianeti in capricorno che vi ricordo è un accumulo diverso perché allora c'erano anche Giove e Saturno, quindi dei pianeti più lenti, questi sono a parte Plutone che è molto lento, che infatti è entrato nel Capricorno nel 2008, questi sono pianeti veloci e quindi non hanno un impatto così forte, ma due anni fa quando è iniziata la situazione del Covid c'era proprio un accumulo in capricorno di big del cielo ovvero non solo plutone ma anche saturno giove e marte oltre poi ai pianeti veloci e si è proprio eh, c'è stato il, il, eh, l'esplosione di, di eccesso c'era un eccesso di energia in quel caso appunto nel capricorno e quindi lì è iniziato uno squilibrio che ancora dobbiamo riuscire a, a recuperare e che appunto confido in realtà che quest'anno possa iniziare a, a, a migliorare, eh, a recu- inizieremo, spero, almeno io mi auguro vivamente, spero che la mia lettura sia corretta, che inizieremo a recuperare questo tipo di, ener- di equilibrio nelle energie, quindi del cielo e anche di riflesso le nostre. Quindi eh, dicevo che con il passaggio anche della luna in Capricorno a livello emotivo, le vero, l'emotività della luna si colora sempre di questo aspetto un po' concreto, eh, molto terreno, molto pratico del Capricorno, delle energie terrestri e di terra, ma eh, comunque carica quindi anche di energia, di voglia di fare eh, i segni, dicevo, di terra e pesci e scorpione mentre invece l'ariete la bilancia e il cancro eh, insomma risentono di questo eccesso come dicevo di energie anche molto indirizzate al concreto invece ehm, soprattutto il cancro ama sognare ama perdersi un po nelle proprie riflessioni nelle proprie, nei propri sogni a occhi aperti e tutto questo eccesso di pragmatismo lo irrita notevolmente. Eh, la riete è un segno più d'azione, eh, ma è un'azione secondo quella che dice lui, per cui le, le azioni del Capricorno a volte cozzano con quelle della riete e quindi ci, ci sono questi piccoli scontri, un po' di scintille. E la bilancia che condivide con il Capricorno eh, Saturno, perché Saturno è domiciliato nel Capricorno, ma è anche esaltato nella bilancia e quindi hanno delle similitudini bilancia e Capricorno, però sono eh, posti in un angolo di 90 gradi, sul, ovvero un aspetto di quadratura e quindi alla fine anche loro si scontrano magari su questioni di principio che per la bilancia sono estremamente importanti quindi la bilancia avrà da ridire anche qua sulle azioni a volte ritenute poco etiche eh, perché per il capricorno è importante il risultato eh, diciamo un po' come si, il modo in cui si sta comportando Draghi cioè l'importante è il risultato l'etica poi ci pensiamo dopo ebbene per la bilancia questo discorso è inaccettabile e quindi ovviamente ci potrebbero essere scintille bene non mi resta che augurarvi buon anno e eh, ci vediamo nel nuovo anno il 3 gennaio ci vediamo ci sentiamo 
per il nostro oroscopo del giorno. E dopo il nostro buongiorno con le stelle, continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info-monicaamarillis.com 